Asante sana. Uh, Reverend Mudave uh, Busolo, viongozi wote wa kanisa la PAG, washiriki wa PAG hapa hadi na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM. Your Excellency, I know we have taken long. I just wanted to recognize a few people who had been missed out in the recognition there with us. Uh, we have uh, some aspirants here who have come with us, and I just wanted them to stand and wave. Kuna Anthony Maragu yuko wapi? Eh, hey, salimia watu. Aloiso Kuku. Karibu sana. Lavenda Ojala, rafiki yangu. Yuko na sisi. Alafu kuna huyo wa West Seme anaitwa Collins Salimia baba Asante sana Your Excellency we also have uh, members of our technical team with us We have uh, Koitameto Lekina somewhere Thank you very much and we have uh, Sylvester Kasuku as well with us Asante sana na wengine wote tunawaheshimu na tunashukuru kwa kupata nafasi ya kushiriki na sisi leo hii Kwanza nataka ni chukue fusa hii ni ombe msamaha Kwa sababu ya ile short notice ambaye tuliwapatia kwa kuja hapa kwa kanisani Iyo uh, short notice zingine ni kwa sababu ya mambo ya COVID Munajua tukitoa notice ya wiki moja aiti baba na kuja hapa Hatutaweza kumudu nambari za watu ambao watafika hapa na kutakuwa na shida na sheria Lakini mutusame tu sisi ni watoto wenu Jambo la pili Nimesikia vizuri sana nikiingia katika kanisa hili na nasikia mazuri yanatajwa ya watu wa ODM ambao wamesaidia hili kanisa. Nimesikia mkimtaja mbunge wangu wa Kibra, Mheshimiwa Imran, amefanya kazi na nyinyi. Nimesikia mkitaja wa bunge wengine na wafuasi wa ODM akiwemo chairman wetu, uh, Mheshimiwa Aladwa kwa kuwasaidia kufanya kazi hii. Hii kazi vile mmesema haijakamilika Tumeona na sisi kwa sababu wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Tumekuwa katika makanisa mengine ya PAG tunajua vile yanakaa na nataka kuhakikishia kwamba tutatembea na nyinyi safari. Ne Bana bevu mlembe. Ne nyando me ko mundu fulani mwaka monyela. Muli sabo ne kana ngene nota. Bana ni se prefect we bandu bano bosi. E report ngene yo naki nyolile. Eh samwe ni manyelenge ni ndakola biboko ni fo ko kisanga biboko mu office biboko sekalika rio e mundu yes yes na ali mu odi emenye manyele muli mwana wenyu ni ye prefect wa bo sekalika rio e mu monyela sanga ni mu monyele ni samwe ni manyanga ni ekhola sekalika rio asante kina kukenda lala mimi nimeshukuru sana pia kwa maombi ambayo tumepata hapa Mafunzo ambaye tumepata kuhusu Biblia na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anataka tuishi. Hiyo samo ambaye tumepata kuhusu makosa ya yule kijana, makosa manne ambaye alifanya. Sisi pia katika siasa unaweza kuteleza na ufanye makosa. Lakini kosa ambalo sisi tumesema hatutafanya ni kosa lile ambaye yule kijana ulisema alifanya uh, Reverend ya kuondoka na kumwacha Yesu. Sisi katika chama cha ODM tumesema pia hata kuwe kugumu tukose tupate hatumuachi huyu mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na tumeisukua msimamo huo kwa sababu tunajua kwanza historia yake ya kupigania uhuru wa nchi hii tunajua mawazo yake mazuri ambaye amepanga kwa ajili ya taifa hili letu la Kenya. Sisi tulizaliwa Tukapata wengi wa hawa viongozi wakiwa ndani ya siasa tayari. Sisi vijana wadogo haswa, we made a conscious decision. A conscious decision. Ya kwamba, ukiingia maali, unapata wameandaa vya kula. We mwenye unachagua ili chakula unataa kula. Uneza chukua kuku, uneza chukua samaki, uneza chukua kitu kingine. We had the full benefit of all the leaders in the country. Kwa hivu usiniangalia ushindwe, hui mbukuzu kwa nini hayuko kwa chama ya mbukuzu. Sisi tunafuata uongozi, sisi tunafuata maadili, tunataka watu ambao wana msimamo 
si eti criteria yako peke yako ya kuchagua kiongozi ati ni mtu alizaliwa na wewe ndugu yako hata akiwa mwizi unamuita mwizi kwa sababu atakuja siku moja kukuibia wewe sisi tunafuata maadili sio kwa ndio ndabu sababu omundu bali mwewe uliona naye tawe kuibulu anga na babandu hata babandi bali wale murwe they cannot lead and we must tell them they cannot lead so we have made a conscious decision mheshimiwa raila ameweka mipango yake wazi ni mambo gani anataka kufanyia taifa hili la Kenya na hii mipango unaweza kumuuliza maswali juu yake na kujibu amesema anataka kupanua miundo msingi kule katika mashinani kukiwa na barabara sisi watu wa western tunajua zile shida tunapitia wakitengeneza barabara moja tu moja peke yake ukiangalia zile opportunity ambazo zinapatikana za kufanya biashara kama ni watu ya boda boda kama ni wakulima kupeleka mali zao kwa soko those are the thoughts we want na and you can interrogate his plan on rural development amesema anataka tuwe na universal health care tunapata mzigo mkubwa sana baba hapa Nairobi haswa sisi wa jamii ya mulembe mtu akiwa hospitali just having a person or a patient in hospital is enough to bankrupt a family an entire family sisi wote tunaingia katika michango nini na kifa awache pale mzigo hata kumpeleka nyumbani ili tumpe send off ya heshima inakuwa mzigo mkubwa sana kwetu kwa hivyo we welcome your ideas on universal on universal healthcare kwa sababu itakuja kusaidia sisi kama watu wako mheshimiwa raila ametueleza ya kwamba hata uwe na mawazo mazuri aje mawazo hayo mazuri lazima yaotekelezwe in an environment where there is unity and there is peace people are talking about economic models you cannot have or implement any economic model in the absence of unity and peace right now kuna nchi ambazo kuna vita kuna vita mama treasure which economic model can you take to somalia now which economic model afghanistan nchi imeanguka juzi which economic model can you take to afghanistan We require that there be unity and peace as the basis of all development. Na ndio maana tunaunga ile azimio la umoja ambaye Mheshimiwa Raila alizindua. Sisi tunataka tuwe watu wa moja. Umezungumzia hapa Reverend kuhusu zile amri kumi. Baadhi yake ukatuambia usishuhudie uongo ya kwamba mtu anaweza kuwa muongo tu openly anasema uongo na anataka uongozi na najua pia biblia inatu, inatuambia Yesu alipoulizwa na wafuasi wake hizi sheria zote umetupatia hizi amri ni gani kuu Yesu aliwajibu akasema nini amri kuu ni gani ni upendo si ni kweli wengine wametuambia hapa juzi ati siasa si mapenzi ati siasa ni maslahi we bora maslahi yako umepata wewe jirani yako umepata ama hapana hiyo ni tofauti mimi nakuambia sisi vile ambavyo tumefunzwa hapa hii leo lazima tumweke Yesu Kristu mbele ya kila kitu na mafunzo yake lazima yawe hata ndani ya masuala ya siasa lazima tupendane kama wa Kenya kwa sababu tukisema ni mambo ya maslahi peke yake we ukisimama mbele ya maslahi yangu mimi nakumaliza ni upendo tu ambao utanizuia mimi kukumaliza wewe ili niweze kupata maslahi yangu. Kwa hivyo sisi tunataka kuwaambia wale ambao wanasema siasa si mapenzi. Ni lazima tuweke upendo wa Wakenya pamoja na tuweke upendo mbele kuliko, kuliko kuweka maslahi yetu sisi wenyewe mbele kwa sababu bila upendo nchi hii itaangamia. Na ni lazima tuambiane ukweli huo. Jambo la mwisho kabla ni mkaribishe baba wanaposema usishuhudie uongo na muhubiri ametuelezea hapa akasema tajiri anajulikana tu tajiri anajulikana pesa si kitu unaweza kuficha eh reverend mimi nataka uniombe hata mimi niomoke mpaka hata nisahau mali zangu zingine eh kuna uwezekano ukue na pesa kwa hii mfuko na hujui pesa iko wapo atimati yangi ni anakuja kukuambia ile shamba ni yako Eh? Sio ni ukora. Yaani unaweza kukuwa na mali mpaka usahau ni yako. 
wanatoa list unasema a ah, hapa 70% tu ndio yangu na pia kuna zingine hata wamesahau yani hiyo ndio kuomoka lakini sasa kwa nini unajifanya maskini kwa nini ujifanye maskini si ukubali tu wewe ni tajiri bado unaweza kuongea na wale ambao ni maskini wafanye nini wakupigie kura wakuulize we ulifaulu namna gani sasa leo hii unaambiwa mimi hata naomba Mungu sana Niamuke siku moja pia nisikie Matiangi amesema hii shamba ilikuwa ya Karen College. Mm, siku hizi inaitwa Karen College Sifuna Farm. Niweke kuku huko. Eh? Na kama anakataa anasema shamba si yake. Kwa hivyo si tumepata shamba yenye haina mtu. Eh, na siku na watu wetu wengine walifurushwa Nandi siju wapi? MIDP. Si tupewa hao watu hii shamba waishi huko. Kwa sababu shamba haina mtu. Lakini tusijifa usijiwekee. Eh, wanaimba ule wimbo Unasema umejivalia ngozi ya kondoo kumbe ndani wewe ni mbwa mwitu kitu cha kwanza mapenzi ya kwanza ni kujipenda we mwenyewe tumeambiwa hauwezi kujidanganya huwezi kujidanganya ujipende we mwenyewe vile ulivyo usijifanye we ni maskini na we ni tajiri usijifanye tajiri na we ni maskini usijifanye muluya na we ni mkalenji jikubali kwanza jipende vile Mungu alikuumba watu bado watakupea kura kulingana na sera zako Uh, kwa hayo mengi nataka nitoe apology ya mheshimiwa kamanda ambaye alikuwa aje na sisi lakini hajaweza kufika nataka nichukue fursa hii kwa heshima kubwa najua tumechukua muda tumkaribishe baba ambaye ni rais wa tano wa taifa hili letu la Kenya Hasan Asante Asandeni sana mwaweza kuketi Haya Kiongozi wa kanisa Wa PSG